Story yangu podcast utajifunza kitu Hello guys mambo ni vipi mambo ni aje karibuni tena sana 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 kwenye episode nyingine ya story yangu na siku ya leo tuko na mgeni na mgeni wetu wa leo ni mmoja kati ya rappers ambao wanafanya vizuri sana 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 right now ngoma zinalia sana kwenye maradio na ma TV lakini pia huko mtaani tukikatiza ngoma zinalia kinoma noma ni mmoja kati ya rapper ambaye mistari yake waga ina make sense yani andiki tu mistari ili kubalance sijui vina na mizani no anaandika it makes sense ili hata ukimsikiliza uelewe alikuwa anajaribu ku, kukuelezea nini wewe ambaye unakuwa unasikiliza ngoma yake. Na leo tutasikia story nyingi sana kuhusiana na yeye, struggles zake za maisha ili kuaje akatoka kwao e, mpaka akaja Dar es Salaam na right now mpaka amekuja kujipata kwa sababu tunajua especially kwenye kwenye rap game so rahisi sana kutoka na kuweza kushine. So siku ya leo tutasikia mapito yake yote. Nasikia kuna na lebo alisainiwaga mwenetu mambo yakawa so mazuri. Kwa sasa leo ndio utasikia hizo story zote. Wewe ambaye uko nyumbani una jichako unatamani na wewe siku moja ufike sehemu utachukua point mbili tatu lakini wewe kama kijana kwa sababu yeye pia ni kijana anajishughulisha na shughuli mbalimbali kuhakikisha kwamba kipato chake kinakaa vizuri utapata kunyua kuhusiana na namna mbalimbali michongo ambavyo inaenda hapa mjini Dastlam so nasema tunakuja mjini hapa na akili majembe tunayaacha huko mikoa tulikotoka and then kwenye mahusiano pia tutayasikia mengi sana kuhusiana na mwenye tu bado kwa karibu sana kwenye episode yetu hii ya story yangu ya kwake bado vipi tajiri safi mzima ilo tajiri hiyo e, expensive rapper in town ulituambia mwenyewe lakini ulita ni cost sana <laughs> kwa sababu nimeanza kupata simu za mkoa ni kwetu <laughs> bibi kameza jembe si nini ah mambo ni mazito sana bado <laughs> okay. kidogo sisi tumetoka katika mazingira ambayo mm-hmm. fedha ni kipao mbele sana kwa sababu mm-hmm. ni kitu ambacho tumekuwa tukioni okay. kwa hiyo inapotokea mmoja katajilika katajilika kwa ajili ya kijiji okay. <laughs> kwa hiyo inabidi ukomboe kijiji <laughs> kizima sure. anyways kabla tujaenda kokote naomba niwaambie tu kwamba uh, podcast hii <coughs> unaipata youtube channel ya Femina Hip lakini tupo kwenye digital platform zote wewe ambazo unazijua kwa ukiingia huko audio mag boom play au apple music au spotify unachotakiwa kufanya ni kuandika tu story yangu podcast episode zote tayari zimeshawekwa pale na hata hii unaipata kwenye digital platform zote. Keep on streaming and then ni kushare lakini pia ukitaka mtu ambaye unataka kusikia story yako unaweza kutumia tu DM kupitia Instagram account yako ya Femina Hip and then na sisi tutamleta huyo mtu mtapata kusikia story yake. Na kama we mwenyewe una story basi pia unaweza ukashare na sisi pale ukatupa kidogo hint ya story yako alafu kwa ni mmoja kati ambaye utakaa hapa alafu story yako kwako itapata kusikiliza. So back to you bando. Mimi nisha kutambulisha kwa upande wangu. Vizuri sana introduction yangu kwa namna ambavyo nakuelewa na uwezo wako. Kwa. Lakini huwa tunampa mgeni nafasi ya yeye mwenyewe kutuambia yeye ni nani. So tuanze na huyu band. Okay, mimi naitwa Musa mm-hmm. Mabumo Musa. Okay. Ah, uh, kama bando. Watu walinita bando MC japo mimi sipendi MC mbele kwa sababu mm-hmm. <coughs> kwa sababu za kibiashara. Okay. Yaani nilikuja kuona kama si biashara katika jina langu. Okay. Unaona, sikuiona biashara kwenye MC. Kwa nikaamua ku remove. Mm-hmm. Ila katika ku remove sasa mm-hmm. shida inapojia ni kwamba kitu chochote kilichotumia muda mrefu kukitengeneza mm-hmm. hata kufa kwake ni kwa muda mrefu. Exactly. <coughs> Ndio maana ikabaki mtu kimtajia bando na kumwambia bando MC. Unaona? Mm-hmm. Yeah. Majina yangu ni hayo Musa Mabumu Musa, mm-hmm. almaarufu kama bando MC, mm-hmm. msanii wa rap. Uh, nafikiri na msanii namba moja generation hii mpya rap. Sio yeah. pingi skupingi kabisa lakini ah. ni kwa nini yule ambao kutumia bando for those ambao ndio itakuwa ni mara ya kwanza wanasikia first of all mm-hmm. niliamini uh, niliamini kama ni jina ambalo litanifaa ukiwa okay. underground <laughs> lazima yani biashara yako kama bado hujasimama lazima uwe na majina mengi exactly first nilianza kuitwa mtetezi okay mara kwanza kabisa naanza game sasa mimi naanza kutokana na tungo ambazo alikuwa anaandika okay. mimi ni mtu wa, napenda sana kuandika vitu vya kwenye jamii japo sometimes business inatufanya to switch kutoka katika kuandika vitu ambavyo vina ukakasi zaidi mm-hmm. na zinye, vinye ukweli zaidi ili lengo mm-hmm. uh, tuweze kuilisha familia okay. na kutengeneza amani ya maisha yetu exactly. yeah. kwa mara ya kwanza kabisa mm-hmm. <coughs> nilikuwa MC kwa hiyo nilikuwa naongelea vitu vya deep sana vya jamii siasa na nini okay. nikaitwa mtetezi mm-hmm. baada ya hapo 
nikao naitoa Young Bize mm-hmm. baada ya hapo likaja kapatikana jina la Lilibando okay. baada ya Lilibando mm-hmm. likazaliwa Bando MC okay. baada ya Bando MC ndo likazaliwa Bando, bando. Yeah. Okay. lakini huyu Bando MC ndo ameweza kumtengeneza Bando okay. yeah. na unakumbuka ni kwa nini exactly Bando kwa sababu Bando sisi tunavyoelewa ni kama na Bando ya kwenye simu au Bando as in maana kubwa sio kwa na kona kona kabisa mm-hmm. maana yangu ilikuwa ni kifurushi okay kifurushi cha nini kifurushi cha mistari okay yeah huwa naamini na vifurushi vingi sana vya mistari visivyokuisha right. wow yeah that's amazing ulijuaje kwamba wewe ni rap mkali na ulijuaje kwamba una uwezo kuandika mistari mikali rap <coughs> like that ga yeah, nilijua kupitia watu ambao nawapelekea mm-hmm. kwa sababu uweze kupima ukali wako kwa kujisikiliza wewe tu kwamba mimi ni noma no noma ya mwisho anaamua mashabiki mm-hmm. kwa nini kwa sababu kila msanii ni mkali na anaamini yeye ni mkali hakuna msanii ambaye anaamini mwingine ni kama binadamu tu tulivyo yani kuna mtu ukimwangalia unaweza akasema huyu sio handsome boy mm-hmm. lakini yeye anaamini kabisa yani da kuna mimi handsome boy yani. na kuna wengine yeah. wanamuona handsome boy eh yeah. na kuna wengine wanamuona hivyo mm-hmm. kwa hiyo all in all mm-hmm. ni watu ambao niliwapelekea bidhaa kila msanii akirekodi wimbo ndani anaamini ni hit mm-hmm. lakini atapotoa watu watakapopokea ndo wanajaji kwamba ni hit song au sio hit song. Yeah. yeah. So briefly tu uh, au kwa leo tuko kwenye story yako na tunakusikiliza au unaweza ukatupa story sasa harakati za muziki kwako wewe zilianzaje? Mm, mimi nimeanza muziki kwanza haukuwa haikuwa plan A kwenye maisha yangu. Okay. Muziki mimi umekuwa kama plan C B yani ni humo. Okay. Kwa sababu gani? Uh, mzee wangu aliyeku niambia Uh, kila kitu kina muda wake na ukiweza kujua muda fulani unahitaji kitu gani na baada ya muda huu unahitaji kitu gani mm-hmm. utaweza kufaulu maisha yako yote okay. kwa nini aliniambia hivyo kwa sababu ilifika point mimi nilikuwa na, na doji shule naenda mm-hmm. studio okay. nakati ilikuwa ni kipindi cha kusoma okay. na familia yangu mimi ilikuwa inaamini mimi nitaokuwa familia lakini nitaokuwa katika nini nitaokuwa katika kusoma okay. unajua hicho kitu mm-hmm. mimi nilikuwa naamini kweli nitabadilisha historia ya familia yetu yeah lakini nilikuwa nilikuwa naamini pengine hata kama si kwa kusoma si kwa nini nitabadilisha ila kwa nini nasema mziki kwa plan B mzee wangu alivyoniambia kuhusiana swala muda nikaanza kuheshimu muda ambao na, na upo kwa ajili ya kusoma kwa sababu nilikuwa naamini siwezi kusoma miaka 30 ijayo kwa okay. hiyo kitu mm-hmm. kwa niliona kama ni miaka nimebakiza laba kumi au 12 okay. nitumie kusoma hiyo miaka mingine iliyobakia katika miaka 30 mm-hmm. nitaitumia kutengeneza plan B. Okay. <coughs> Baada ya misha za kusoma zikufeli mm-hmm. uh, nilianza kutafuta sasa plan B mm-hmm. ambapo niliingia street nikaona nafanya kazi za kawaida hizi za mtaani kusema ya domestic worker. Mm-hmm. Nikaanza kufanya hizi nimepiga sana day work the same to photo shoot. Mimi nishachomelea sana wedding hizi. Okay. Yeah, nimefanya kazi kwenye viwanda sana. Nimeuza karanga hizi za kutembeza. Okay. Umeona? Nimesajili line hizi mtaani, unajua? Okay. Yeah, lakini Mungu akipangaga bana mlango wake, huwa anakupangia wewe kitasa chako kwamba utafungua hapa na utatokea hapa. Yeah. Mimi nimeanza kufanya muziki sasa azi kazi sasa, achana kuentertain watu kama shule na nini. Mm-hmm. Baada ya issue za code advance zipo fail. Na mimi nilikuwa nataka kusoma 5 na 6 ndo uende chuo nende chuo. Yaani mimi nilikuwa na, na nilifika pointi ambayo nilikuwa naamini elimu ndio itanikomboa kwa sababu gani? Okay. Mama yangu alikuwa anahesabu kuanzia kuanzia niko form 1 anajua mwaka fulani utakuwa form 4, mwaka fulani utakuwa advance, mwaka fulani utakuwa chuo, mwaka fulani utakuwa umeajiliwa. Yaani alikuwa anajua kabisa mtoto wangu amna amna ataajiliwa 2017 au 2018. Yaani okay. anajua mtoto wangu atajiliwa mwaka fulani. Kwa hiyo na mimi nikaeka akilini kwamba kuna kitu wazee wanakiona kupitia mimi shuleni na kweli nilikuwa mbaya sana shuleni nilikuwa naoma najua okay. nilikuwa naoma lakini tu mazingira ndio yalinifanya hayakuwa rafiki ndio yalinifanya hata issue za advance zika zikashindikana nini hivyo nilijaribu nilipiga private candidate nitaka kupiga 5 na 6 mwaka mmoja nikiishia okay. <coughs> njiani alinishinda kwa sababu nilikuwa niko street alafu okay. maisha ya mtani ananitaka alafu maisha ya nyumbani ananitaka na maisha ya elimu yanataka uh-huh. ikashindikana na ndipo nilipo moku anza muziki. Kwa hiyo sasa back to elimu uh, exactly nini ilikuwa ni changamoto? Ilikuwa ni pesa ya kuendeleza masomo au ni kazi zilikuzidi ukashindwa kufocus kwenye masomo? Mimi nimekulia ghetto. Okay. Familia yangu mimi ilitengana mapema sana. Okay. Sasa familia ilipotengana kila mzazi alipata familia. Oho. <coughs> yeah. Kwa hiyo ikawa kipengele hapo. Yeah. Mshua akawa anajali sana watu ambao anawaona. Yeah. 
Maza pia akawa anajali watu wanawaona. Unajua yeah. hicho kitu. Yeah. Uh, Maza siwezi kumlaumu sana kwa sababu hakuwa na kazi. Alikuwa ameolewa na niga tu kwamba yeah. anaishi naye na nini hiyo. Kwa hiyo maana yake siwezi kumpangia uh, kwamba labda alikuwa na kipato na nini ndio maana alishindwa kunisaidia na huwa nakufaga na mzee. Okay. Kwa sababu nilikuwa naamini na mchele na alishindwa kwa sababu gani? <coughs> Watu wengi walikuwa wanaambia pengine labda mama ambaye anaishi na nini no. Ila mina, kwa, baada ya kuwa mwanaume sasa mimi nikajenga gundua hata kama pengine shida ni mama basi shida kubwa inasababishwa na mzee kuweza kusimamia wanaume wake kwa sababu mimi pia niko hapa na watoto na nini kwao naelewa kwamba mimi kwa nini naweza kutimiza mikakati ya madogo na nini hiyo kwa sababu nimeelewa wanaume wangu atakao nisimamiaje okay. yeah. so moment zipi ambazo unazikumbuka unajua kwa sababu inajulikana kwamba mwisho wa siku wazazi wakitengana madhara yanakuwa ni kwa mtoto yani anayeumia ni mtoto so moment gani ambazo unazikumbuka ziko zinakuumiza sana knowing mama hawezi kusaidia afu mzee kaje kapiga sana kwa sababu mimi toka niko darasa la sita mm -hmm. najisomesha okay. yeah. siku moja mimi nili, 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 nilipofika form 1 mm -hmm. niliacha shule kama almost kama miezi 8 hivi oh. yeah, niliacha kwa sababu gani <coughs> kipindi hiko mimi nilikuwa nakaa ghetto okay. lakini ilitokea upepo nyumba ikaezuliwa okay. kwa hiyo mimi nikahama ghetto nilikuwa nakaa nikaenda kukaa kwa bibi kwa bibi mzamama na maisha hayakuwa sawia sure, yeah. pale kwa bibi nilikuwa nakaa na mdogo wangu mimi umeona mdogo wangu alikuwa anasoma darasa la 4 kipindi hicho alikuwa anatoka shule kama saa 8 mimi natoka shule saa 12 jioni sasa ilifika kipindi ambacho kilikuwa cha njaa sana. Okay. Pale home tulikuwa tuna shamba la nini la la tunalima mboga mboga za, za mchicha si msusa si nini hivyo. Msusa unajua? Mhm. Mm Kabisa. Ndio. <laughs> Kuna wengine wanajua msusa wanajua <laughs> majani ya mboga. Umeona? Ah, safi sana. Umeona? <laughs> Sasa ilikuwa inafika point ilikuwa inashindikana ina, ina, ina home ilikuwa ni swala kupata unga tu unga tu ambao kilo moja labda ni 1000 okay. sio 700 ilikuwa kipengele hiyo 700 kuipata okay. bibi yangu mimi ilikuwa inabidi auze kuni uh -huh. ili ili tu tunue nini unga. tunue unga sasa iko aje ilifika point tulikuwa nakula si katikati ya mchana na usiku kwa uh -huh. tunakula saa 12 jioni shua mboga ni nyingi lakini unga ndio kipengele unajua hicho kitu na maisha ya usazoswazi yani unga ni kitu cha muhimu sana yeah. Sasa kipindi hiko nakumbuka uh, dogo alikuwa anatoka shule kama saa 8 mimi natoka saa 12. Mm -hmm. Sikio amerudi home um, dogo mm -hmm. chakula ni kidogo kwa inabidi anisubirie. Umeona? Okay. Bahati mbaya. Siku hiyo shuleni nilikuwa na, na mlindikizo wa notes alafu kesho wake zinakaguliwa. Aya. Kwa nikapita kwao na mshikaji wangu kwenda kuandika nimetoka saa mbili usiku na mkuta dogo ananisubiria tule. Yuu. Niliacha shule. Nikasema nataka niache shule nisaidie mm -hmm. familia. Niliamini dogo ndo atakuja kukomboa familia kwa sababu nilikuwa naamini kama kupitia shule kuna mmoja ata, atafanikiwa basi dogo atabidi afanikiwe kupitia mimi. Yeah. Nikaingia street nikapata kazi kiwandani. <coughs> Asa nipata kazi kiwandani at the same time nikawa nasajili laini pia. Mm -hmm. Kwa naingia kazini saa 12 jioni natoka saa mbili asubuhi mm -hmm. nikifika nikitoka saa mbili hiyo na unga nenda kusajili laini do do to do Yo. yani mlango kwa mlango unajua nikitoka saa 12 na kisha naingia job okay. ya yeah, nimefanya karibia miezi nane hivi okay. <coughs> mwezi wa nane nikaugua sana niliugua kinoma afu niliugulia mbali na nyumbani okay. nilikuwa sehemu moja inaitwa bariadi kwa sababu zile issue za kusajili laini mm -hmm. <coughs> wana kitu kimoja hivi Uh, sema kilinijenga sana kwenye maisha yani nilijifunza kwenye maisha kumbe kuna muda nijifunze kuishi na watu tofauti tofauti na hapo ndio nilipojifunzia okay. kwa nini mara ya kwanza kabisa naanza kusajili line tulichukuliwa tukapelekwa sema nachukuliwa mfano mfano hapa labda mnatoka da mnaenda mnaachwa labda let's say Dodoma okay na usafiri wa ofisi kwa mnaachwa naambiwa mm -hmm. sasa mm -hmm. kula ni wewe mdomo wako ndio utakao kulisha kusajili line kulala ni wewe yeah kwa hiyo inabidi ukamsaundisha unamjua msukuma labda umeenda kijijini umsaundishe msukuma <laughs> let's say anatumia mtandao fulani umwambia atumie mtandao au mtandao huo huo mshawishi asajili line nyingine ah we 
msukuma mm-hmm. kwanza msukuma anaamini kila mtu tapeli anatoka mjini hata kama anaongea kisukuma <laughs> okay eh nakwambia hawana imani kabisa eh hawana ga imani kabisa msukuma ukita kumuini ongea lugha yake okay eh mm-hmm. e bana <clears throat> sasa tuko tunamwagwa same mm-hmm. laba let's say unaacha dodoma kwa hapo wewe ndio utajua unatengenezaje ushikaji na watu mm-hmm. utajua na hala wapi kwa ili ulale ule inabidi upambane juu chini upate 3000 kwa siku Okay. Efsa tu kipata wanafanyaje? Mm-hmm. Unapiga ndefu, maana yake ndefu hiyo unapiga saa kumi labda msosi. Okay. Wabuku jelo labda unatafuta wabuku. Ukishakanyaga msosi wabuku, mm-hmm. unatafuta wana walipo. Kipindi hicho nakumbuka hizi guest house zilikuwa zinaruhusu kulala watu hata sita saba. Okay. Yaani kwa kuna dabo, kuna una, 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 single au dabo. Unajua ah, hiyo. Okay. <laughs> kwa kuna kitanda huku na huku. Unajua? Kwa hiyo mimi nilikuwa tukua ba, tukua watu sita ambao tunaweza kuongea lugha moja tunajua mm-hmm. oya jamani eh tuingie door to door tukutane saa ngapi mm-hmm. tukutane saa moja usiku au saa mbili wapi mm-hmm. guest fulani kwa mkikutana pale mm-hmm. mnachanga mnakichangia chumba right. nakumbuka kipindi hicho double ilikuwa kama 6000 hivi afu single ni kama 3000 hivi 3000 2000 yani mm-hmm. kitu kama hiyo umeona mm-hmm. hiyo naongelea mbili na ngapi unajua mm-hmm. 2012 mbili kumi na moja kitu kama hiyo okay eh naacho sehemu kama hiyo. Kwa hiyo inabidi upambane juu chini. Kwa siku at least uingize buku tatu. Ukipata buku tatu hapo maana yake kuchanga room Chumba, na wana buku buku. Ukaala na ukajua kesho unaanzaje mtaji wako wa line okay. buku. Kwa uko sawa. <laughs> sasa nilikuja kwenda mbali sana afu maji yale. Mm-hmm. Maji unajua yanatofautiana sehemu na sehemu. Yeah, exactly. Ah ebana. Mm-hmm maji yalinizaba alafu nikawa na malaria kali unajua ile malaria ambayo bana niliugua vibaya mno na nilikuwa na mimi napoteza mimi na tabia moja nikiwa natoka nyumbani huwa siagi okay. na tabia hiyo yani mimi paka leo nilivyo mm-hmm. na sijui tu kwa nini yani mimi niko hivyo mimi nikiwa natoka home huwa siagi hususan napoenda kutafuta sehemu ambayo najua pengine hawatakuwa na imani na mimi okay. mamangu mimi ananipenda sana kwa akisikia labda na kipindi cha kwa ana treat kama mtoto kwamba Ah mtoto jamani eh yani kwanza mimi nitoke nje ya mji wa yani mji wa nyumbani anahisi kama nitateseke yani bwana niteseke mtaani yani anaona okay umeona kwa niliugua sana hamna mtu ambaye ana taarifa na nini ila akili ni kwangu nilikuwa nawaza da nikitoka huku sitokuja kusafiri kwenda sehemu yoyote <laughs> unakoma tumetoka kule tumekaa karibia wiki mbili hivi nime tumetoka kule nime, nimetoka nimepona nimefika home <laughs> bana historia yake inanisikitisha sana kwa mm-hmm. mimi amenitafuta sana kwa walichokifanya walikuwa wamekusanyana mm-hmm. kama familia kwa ajili ya kuaga tu yani kwamba huyu atakuwa amesha mm-hmm. fariki shuo anakwambia huwezi amene okay. Mungu yani sikio mimi nafika nimefika kama saa 12 jioni hivi nafika home nakuta familia nzima iko pale na nini hiyo oh. Walilia sana jamani yeah, Maza najua mimi ndo kwa heri yani hiyo unajua kwa sababu hakuna mtu alikuwa na ripoti zangu mimi na haikuwa na mawasiliano yao Sina mawasiliano na mtu yoyote. Mimi hata kuja kwangu da mimi sijawahi kuhusiana na mtu yoyote. Kama nakuja da. Mm-hmm. Alikuwa anajua blaza zangu huyu tu mmoja ambaye alinichangia na ule. <coughs> Lakini nilikuja kumpigia simu mama. Mm-hmm. Tayari ishafika da na nakaribia wiki mbili ndo nikampigia. Bana ah, mimi niko mjini na 1 2 3 5. Ah. Anashangaa yani. Mm-hmm. Eh, ah bana kila laheri bana. Kwa nikiwa mm-hmm. siko alipoona kwenye TV ya Ali Fly sana. Kisti mwanangu kashasogea. Kwa ni hayo bana. Uh, kwa kweli. Hizi stories amjajifunza tu mpaka hapo ndugu zangu. So oh. limeanza, si ndio? Okay. Sasa nataka nijue mahusiano yako sasa na baba yako mzazi. Mm-hmm. Tutakuja kwa mlezi. Uh, lakini baba mzazi. Mahusiano yako yapoje? Umeweza kumsamehe labda? Nimeshapata nafasi ya kuzungumza. Ah, e bana, mimi na tabia moja. Mimi na na, na upendo sana na nafikiri unakuwa kama sababu kubwa ya watu wengi kuniumiza. Yaani wanatumia kama advantage kuniumizia. Okay. Kwa sababu ya love ambayo niko nayo. Mimi naweza nikampenda mtu from nowhere ya tu. Yaani huyu chika namkubali. Yani, Nimeamua kumkuba, kumkubali. Na naweza nikajinyima mimi ili apate. Okay. Kwa sababu gani? <laughs> na kuwa naamini tumeumbwa kila mtu amlift up mwenzie. Yeah. Na mimi mimi naweza nikakusaidia wewe afu wewe uko na msaada mkubwa kuliko mimi. Yeah. Yaani mimi naweza kana nikangania nilicho nacho lakini kisio kina msaada kwa wote, kisio kina msaada kwangu. Lakini kama tutaondoka wote, wasemaga mafanikio ya 
ya, ya, ya mtaftaji mm-hmm. ya mtaftaji mle sahani moja Sani wote umeona yeah. yani ndio mna enjoy unajua unajionaje kama watu wote ambao mnaaso nao afu mnajikuta mmefanikiwa wote it feels good ha, yani ni nzuri sana ma yeah. boys i mean sasa nikigeuzaga upendo wangu kuwa chuki na kuwa chuki mbaya sasa kuwa Inakuwa yani love yangu nikigeuza ndio inakuwa gaya hivyo sasa. Yaani inakuja kuwa chuki na kuwa chuki mbaya. You love hard na una hate yeah, hard. Yeah, yeah. Okay. Kwa sababu umeona kwenye maisha kuna kuna issue moja anasemaga kuna mtu anakumudu. Yaani unajua hicho kitu. <laughs> Anakuweza. Eh yaani kwamba wewe tikaelezekana watu wote wanao nini na nini tena wa maana yani wote mm-hmm. wakakushindwa lakini wanajua kuna mwana ambaye hana hata mchango wote kwenye maisha yako. Ila anakumudu aweza kukupiga simu moja tu. Chikajua hivi. Hata mimi yeah. hadi mtu ananimudu asha asha fail hicho kitu. Okay. Maana yake ni, ni nini? Mimi sipendi kufanya kitu ambacho moyo wangu hujataka. Yeah. Yaani alikuwa anatuambia mzee wangu ambaye namongelea babu yangu. Mm. Mzee mabumu sasa. Alikuwa anambia kusali sio ugomvi wala sio lazima. Kwa sababu na tabia ya kusali usiku. Yaani ikifika usiku lazima tukusanyike familia, mm-hmm. tusali ndio kila mtu kama ndio yake mtikasi yake anaenda kulala saa. Okay. Lakini nimesha sali. Sasa nakwambia kusali sio ugomvi. Yaani kwamba ni lazima usali ah yeah. usimletee Mungu sela yani <laughs> tuna usingizi waifa basi bona amna wacha tukusali eh eh sali kwa amani kabisa moyo wako kama moyo wako umeamua usa usali hasa ndo love ilivyo hivyo siwezi kulazimisha kitu eti kwamba niliona juzi clip ya mpoki amemsaidia mama mmoja 150 si 300 kamuliza maswali mengi afu kumsaidia 300 watu okay. wengine wako wanajihaji kwamba ah wewe stamp zima huwezi kumsa ndio imesui kutoka kwenye moyo wangu ndio mo umeruhusu hivyo eh yeah, ndio viruhusu hivyo yeah. umeona mm-hmm. na hicho Mungu waga nakibariki sana umeona mm-hmm. kwao hata love mimi ya mzee wangu siwezi kuilazimisha ije kwenye maisha yangu kwa sababu tu natakiwa nimsameki binadamu na ni moyo utakaposui nafikiri kwa sababu ni swala moyo sio swala langu. Mimi mwenyewe sipendi. Yeah. Iwe hivyo. Sipendi kabisa. Kwa sababu lazima inakuumiza. Na kuwa pia na mimi. Mm-hmm. Watu wangu wote siwezi kuwa kufanana akili na mimi. Yeah. Eh, kuna wengine tu I'm sure lizinguaga ni <laughs> <laughs> Okay, lakini baada ya maana siku zote afu siyo kwa nini? Watu ambao wazazi walizinguaga kwa namna fulani, mm. especially baba, waga wanakujaga kufanikiwa nyota zina. Sasa wewe unafikiri wahenga kama yeah, walikuwa akili zao aziko sawa? Wahenga walikuwa wahenga si ni watu gani? <laughs> Wenga. Mm-hmm. Wenga mwanangu atana nao mwana. Malipo ni duniani hapa hapa. Mtu akikwambia malipo ni duniani hapa unaelewa nini? Kwa sababu Mungu yani kwa namna yoyote tu hata kama sio kwa direct mm-hmm. atakulipa hata indirect. Yeah. Kwa namna yoyote. Anaweza kukulipa kwa kumfanya tu mtu awe na maisha mazuri. Yeah, mungu. yeah, Mungu ana tabia hiyo. Yeah. So baada ya wewe sasa mafanikio kuja, ameshojaribu kurudi, kurekoncile na wewe? Nishampa chance nyingi kwenye maisha yangu na kazi zembea. Okay. Kwa hiyo naisigi hata nikimpa chance nyingine inaweza kawa ya kuniumiza. Yeah. Okay. Ila sio kwamba simpende. Mm-hmm. Nampenda na mpendea mbali. Msamaha bado hujarudi fu. Yeah, yeah. Acha tukupe muda kwa sababu wanasema kama msamaha wako unatokaga ndani. Kuna muda yeah, sure, tu moyo sure. wako utakuwa uko tayari kwa chilia. Mimi nataka turudi kwa baba. Baba mm-hmm. mlezi sasa. Nakumbuka msiba wake uliku mm-hmm umiza sana ulikutikisa sana 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 sana, sana, sana. siwezi kusahau kipindi chako kwa sana kwako um hebu tuambie kwanza tu mchango wa baba yako mlezi kwenye maisha yako ah uh, naweza nikasema ni moja ya baba bora kwenye dunia mm-hmm. yani tukitaja baba bora huwa naiona picha yake okay. kwa namna yoyote ile kwa sababu gani hakuna mm-hmm. kazi ngumu kama kum kumpata tu mtu mpya kwenye maisha yako mm-hmm. ukamsaidia ili afanikiwe haijalishi wewe una nini au una nini hiyo yeah. ni kazi ngumu sana eh yeah. maana sometimes da, mimi simchukiagi baba yangu kwa sababu akunilea akunushika mkono tu nisende mtaani ndio kitu pekee ambacho nilikuwa natamani sikuwa natamani anipe mapesa manini yani kwa natamani tu anishike mkono ambao da njia ni hapa bana hebu pita hapa okay. unajua maana mm-hmm. anakutakia heri umeona mm-hmm. <coughs> mzee alikuwa anahakikisha vitu vingi sana viko sawa kwa upande wangu. Okay. Hakuwa na uwezo wa kifedha na inawezekana angekuwa na uwezo wa kifedha mimi ningekuwa mbali zaidi kwenye maisha yangu. Lakini alikuwa anahakikisha ananiweka katika mstari nyofu kwamba hebu pita hapa hapa na hapa. Okay. Hata nilipokuwa natoka kwenye leli mm-hmm. nilikuwa namuona yeye. Eh, yaani kunaona kama naweza nikapiga story na mzee moyo wangu kapata nafuu yaani kwamba nikaendelea kupambana ni nikawa sawa. Okay. Umeona? kwa namuona kama ni mfano bora sana kwa sababu 
dare bana Mungu amlazima alipe mapepo wetu amen sasa nataka turudi kwenye muziki kidogo tusisikitike huko tena tuta, tutalia hapa bure watu wa machozi ya karibu <laughs> ah mimi nataka nirudi kuna kipindi ambacho umeachia ngoma yako ambayo ulifanya interviews nyingi ukasema mm-hmm hawaamini katika dini wewe hauna dini unaamini Mwenyezi Mungu <laughs> ile kaule bado ina stand up sasa hivi vitu kidogo vimebadilika Mimi kiukweli naamini katika Mungu tu Okay Siamini katika uwepo wa dini kwa sababu naamini dini nyingi zimeletwa Okay Kwa kwa asilimia kubwa naamini hivyo Okay Mimi na imani sina dini Okay kabisa nikwambie sina dini kabisa Kwa sababu kuna maswali mengi sana huwa najiulizaga Mm-hmm. Na nafikiri kuna maswali mengi sana watu wengi watanielewa zaidi kauli yangu mm-hmm. ikitoka na mbatu ngetu ambao iko tayari. Yeah. Na nafikiri mwaka huu tunavyoenda kufunga na fikiri tafunga na okay. 2024 kama tutashindwa basi na si Januari hapo katikati okay. watu wataenjoy nayo. <coughs> uh, kwenye maisha tunaweza tukajikuta sometimes tunajua tuna tuna, tuna let's say tuna tuna tuna, 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 tuna Mwenyezi Mungu kumbe tunapendisha sometimes tunasujudia binadamu wenzetu okay. na ambayo inakataza katika vitabu vya, vya, vya nini vya kiimani yeah. wajue hivyo kitu sasa inakataza kipindi ambacho pia tunaishi katika mifumo hiyo kwa sababu tunaishi katika sheria za dini yeah. atuishi katika sheria za Mwenyezi Mungu okay. wajue eh coach msingi mimi naonaga ni bora kuwa na imani. Na imani. Yeah. Okay. Namba tuongee uliongea. Mm-hmm. Kwa kweli tulikaa tukakusikiliza ukaongea maswali yalikuwa ni mengi sana. Yaani mm-hmm uli raise a lot of questions kwenye ile ngumu. Wakati unaandika ulikuwa na kwenye situation gani? Ngumu sana. Okay. Ngumu sana kwa nini? Mhm. Uh, niko, nikasema imetokana na msiba wa mzee. Yeah. Kwa nini? Kwa sababu mm-hmm. sije kwa experience maumivu ambayo ninawahi kuyapata. Kwenye maisha yangu nishaumizwa na vitu vingi sana. Lakini moja ya maumivu ambayo waga siwezi kuyasahau kwenye maisha yangu ni msiba wa mzee wangu. Kwa sababu gani? Nili kuwa nikiamini siku zote nitakuwa naye. Yaani okay. siku mimi nilikuwa naamini hivyo, siku zote nitakuwa naye. Kwa nini? Kwa sababu <coughs> ni mtu ambaye nimekuwa nikimuona miaka mingi okay. na nikimuona kila siku. Unajua hicho kitu. Mm-hmm. Na ni mtu ambaye pia alikuwa ni nguzo yangu mimi. Yaani kwa naamini kwamba huyu mzee anaandai vitu vingi sana ambavyo anatakuwa nimlipe. Yaani hivyo na na nashushangaa, yani unajua cha ajabu cha Mwenyezi Mungu bana. Mm-hmm. Kipindi ambacho anaondoka ndo kipindi ambacho wewe unafanikiwa kupata haweni ambao unajua kabisa da hii haweni ningeweza kum ningekuwa na mzee yani kipindi hiki yani moja ya kitu ambacho wana wish naona kama kinapelea kwenye maisha yangu ni kipindi hiki kwa hiyo inakuja kutoka ilipokuja kutokea msiba wa mzee ulinilamba sana ulinila sana kiukweli ni siku dangani yeah. yani uli ulinichukua sana nilistaki karibia karibia mwezi sijelewi unajua mtu ambaye sijelewi kabisa na yeah. mimi nilikuwa najiona niko naomo lakini hata watu ambao walikuwa wananizunguka kwa naona kabisa huyu hayuko sawa. Unajua? Exactly. Ila mimi niko naomba mbona niko sawa tu niko sawa. Lakini uweze mimi ni siku naandika naomba tuongee. Mm-hmm. Nakumbuka nili, nili, nili tulikuwa tumetoka kwenye session ya nenga. Mhm. Alivonizoea na nilivyo. Mimi na naomba mimi niko sawa afu yaamini kama yaani siko sawa. Na mimi nikija sasa hivi nikaanza kurejea na nakumbuka kweli sikuwa sawa. Yaani sikuwa sawa. Yeah. Tulishindwa kufanya session. Kwa akaanza basi tutoke tugazunguke zunguke na nini tumezunguka tumezunguka baadaye tukachana kama saa 8 usiku hiyo. Okay. Narudi home nimekaa. Nikaa tunajisikia ni kama kuna kitu natakuwa tu niongea ni muone mwangu. Nika tafuta beats mtandao na nini nikaanza kusikiliza nini. Nikapata idea saa kuandika namba tuongee. Nimeandika saa 8 saa 12 asubuhi nimemaliza. Ambao ni wimbo ambao mtu akiusikiliza anaweza kaisi labda nimetumia hata mwaka kwa sababu kila swali kwa na reference yake na nini yeah. yani nikaandika paka saa 12 kila nikizisikiliza line naona kama sijaziandika mimi yani by the way mimi naomba tuongee waga siamini kama naziandikaga mwenyewe kwa sababu zote zinakuta kwenye situation mbaya mpaka okay. naweza kuziandika okay uh, asubuhi nimemaliza nikampigia producer nikaona naye nikaenda nikarekodi saa sita mchana wimbo umeisha okay. wimbo ulikuwa na dakika 12 mhm ah olivoskiza Watu wangu karibu utasema ah bando huu ni uongo. Yaani nyimbo hizi kuna dakika 12. <laughs> inabidi muipunguze. Kibiashara inabidi punguze. Naambia yeah. sasa nyie chagwe ni tupunguze wapi? Hawana pa kupunguza. Wao oh, nyie tu hawana pa kupunguza. Okay. Is line bold kali hizi. Ah e bana noma. Okay. Kaambia tupunguzeni basi ifike hata dakika saba. Kwa line zingine tukazichukua tukazoka kwa namba tuongee tu ndio okay. zikaanzisha namba tuongee tu. Namba tuongee pili. Yeah. 
Okay. By the way, the situation ni kwa ni swala msemba kwa sababu da sije kwa experience nimekufiwa na mtu wa karibu sana. Sijawahi. Okay. Yaani ndio kwa mara ya kwanza nime experience. Yaani ndio nimejifunza msiba ni nini. Yaani mimi mtu nikimuona hata amepost msiba lazima nikampe pole. Na nilikuwa na issue ya msiba naichukulia serious sana. Yaani kuanzia hapo nimechukulia serious sana kila msiba. Yeah. Ngumu sana kumpoteza mtu wa karibu. Ah, no. Lakini uliwezaje kutoka kwenye ile grief kwa sababu najua kuna watu wana struggle sasa hivi mm. kuondokana na uchungu wa kupoteza mm. kitu ambacho mm. walikithamini au mtu ambaye wali yeah. walimthamini sana kwenye maisha yao. So wewe kama mtu ambaye ume experience hicho kitu unaweza kushare nao tips sasa wafanyeje ili waondokane na hiyo grief. Anafikiri ni ni ni, ni kujua situation yako. Mm. Ukiweza kujua situation yako ikusumbue. Yaani mm. ukishajua kwamba mimi nipo katika ile ndo utaanza kufuata hatua ya pili sasa kutatua okay. kwa sababu uweze kutatua kitu ambacho hujui kama yani hujui kama niko kwenye situation hii unajua mm-hmm. yeah. na moja ya tu ya kutatua ni kujichanganya na watu kukaa mm-hmm. na watu mimi nilikuwa naweza nikakaa na watu yani kukaa na watu na kukonsentrate pia mimi naweza nikakaa na watu hapo mko mnapiga story Usiki. mkacheka sasa hivi mimi nikaja nikacheka <laughs> <laughs> dakika nne mbele yani nilikuwa siliji <laughs> kwa watu wako wako 5G mimi niko siliji eh nakuja kuku baadaye ndio kuja kucheka kwa hiyo ilikuwa ngumu sana yeah. ila nilipokuja uh, kwanza ku concentrate na watu na ni kwa sababu hata baada ya naomba tuongee watu wangu karibu walianza nilivoandika tu naomba tuongee wakaisi kabisa huyu kinachomsumbua hiki kwanza nyimbo ilikuwa imegome stock nimeangania mimi ndo itoke yeah. na nafikiri ndo nyimbo ambayo imenifungulia milango mikubwa mingi ya nyimbo zangu yani okay. yeah. lakini nilivo nilivo wapelekea tu akaona hizi ni stress yani huyu mm. hizi ni stress yani uweze kumuuliza Mungu maswali ya hivi lakini ukweli ni kila binadamu anajiuliza hicho kitu umeona yeah. yeah. Okay. Na moja kati ya moment ambazo umezipitia ngumu sana kwenye muziki wako ambazo ilikuwa publicly ni ulivotoa segerea. Yeah. Kwa sababu ilikupeleka, yani ilikuwa nusu ikupeleke huko huko, ulikopaimba na tungekuja kukusalimia wewe. Kwa segerea. Yeah. So tupe experience kidogo. Kwanza ile kama ilipokelewa vizuri, mapokezi ilikuwa mazuri tofauti sana. kabisa na ulivotegemea. Alafu then sasa mambo yaka karata ikageuka. Hebu mm-hmm. tueleze tu ile situation kwa mtu ambaye ajui. Ah mimi ni mbunifu yeah. na always kitu ambacho kinaniweka na kunifanya hata mtaani pendwe ni, mm-hmm. na niwe ni, ni inspire vijana wengi mtaani kwa sababu naimba maisha yao. Yeah. Na mimi nimetokea street so mm-hmm. najua mimi nishakuwa shabiki wa mziki. Kwa hiyo nikiwa street ni kwa nasikia watu wakifanya nyimbo na zisi na hii nyimbo watu wanajaje vipi? Mm-hmm. Sio kali kwa sababu na unajua kwamba watu wanahitaji waimbiwe. Wow. Mm-hmm katika kuguguruja sasa aidi ya kufanya mm-hmm. kwa sababu Kontawa alikuwa hata tufanye wimbo. Mm-hmm. Lakini expectation ya watu wengi walikuwa wanatakiwa wa, 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 walikuwa wanajua bando na Kontawa akifanya ngoma kuna kitu kina click kwenye akili yako. Yeah. Watachana sana. Watashindana sana. Ah watachana kinoma. <laughs> yeah. Yaani hao watachana kinoma. Yaani yeah. noma yaani. Unajua? Mm-hmm. Lakini mimi sikuwa nakitaka hicho. Sikuwa nataka watu wa, wapate hicho. Nilikuwa nataka wajifunze kitu kupitia generation inaokuja. Yeah. Yaani waone kabisa kuna mwanga au madogo kumbe wanaweza wakafanya vitu vikubwa ambavyo tunaviona labda wanafanya kina Monefue, yeah. kina Roma, kina nani. Yeah. Hawa madogo wanaweza wakadeliver kitu kama hicho. Yeah. Kwa expectations za watu tulitoka nje ya nje ya, ya target zao alafu tukawaletea kitu bora zaidi. Yeah. Yaani kuliko tungefanya michano walikuwa na wanaamini sisi tutafanya michano. Walijua tu yani walitegemea ah, isingeshtua. Yeah. Asa katika kutafuta idea zangu, mm-hmm. idea nilopata hiyo. Kipengele ambacho sikukiamini kama kingekuja kuwa kipengele mm-hmm. ilikuwa ni kudeliver kupitia video. Yeah. Issue ya mavazi na nini hivyo kwa sababu mwezi kuimba nyimbo ya jela mkavaa mko hospitali. Yeah. Amwezi au mkavaa kanzo video nzima mm-hmm. uongo. Yeah. Kwa hiyo lazima tu muangalie namna ya kufanya ya kwa tume tumeshonesha nguo na nini na nini mmoja ya video yangu ambayo imenichukua gharama sana kwenye mm-hmm. kwenda properties watu kuwalipa umeona kweli tumeshoot tumemaliza but nzuri kumuomba Mwenyezi Mungu ni kwamba wimbo ulienda ku blow up vibaya mno yani siku tunaongelea siku ya kumi inavyo sio laki tatu na iko trending yeah, si namba 4 yeah. yani waisha vitu eh hey, ni wimbo ambao umeingia trending mapema maana nini afu ni wimbo ambao yani umeondoka mtaani ga unajua nikitoka tu nje hivi nakutana nao unasikika unapiga hey, bana sijui kawaje kawaje huko bana nilishangaa tu simu oya wapi mwanangu ni eh, kontaa vipi saa 12 asubuhi <laughs> Bana eh nikupange, ngamwe nipange. Na nilitumia barua hapa tunahitajika. Sento nikaona tu ni issue labda 
ya mimi tu mitikasi yangu nime timba hapa bana mtu mkubwa unahitajika ni wewe ah. nini shida nguo tuzotumia kwenye segelea ambia haina neno tufika polisi ndo tunakuta kesi ya wimbo sijui hauna uh, reference na masuala ya jela kwa tumesema uongo ah, ah. sijui nguo tuzotumia yani kwa kuna kesi karibia sita. <laughs> zinapochambuliwa hizo wow. Nilibidi nijivishe mabomu tu kwamba hii ni shamba tu nifanaye kwa sababu utakuja kuwafanya watu washinde kufanya collab na mimi sasa. Tutoa watu kwanza msichana <laughs> yule. Sichana ndio tulikuwa na muazi. Yule su. Maskini ya Mungu afu ni mdogo. Nilimwambia tu kaa tutalimaliza. Kwa hiyo nilipofika tu nikasema jamani huu mzigo ni wa kwangu mimi. Hao wengine mtawaonea. Sasa mimi ndo nimekuja na nguo hizo na mimi ndo nimepanga script na kila kitu. Director au siki ni mimi. Yaani mimi ndo nilipanga niambia ni shoot kaa pale ni shoot kwa sababu nilikuwa naona kusolve kesi ya mtu mmoja mmoja ni kipengele yani yeah. bora tu so ujue kabisa ya makosa yote ya kuangukia wewe na usovu wewe yeah. basi pambana nayo pambana nayo kesi imetichukua kama miezi minne ili nipekee paka kuingia central na ni selo sijai kupitia hizo issue kwa ili ili, ili nila sana na yenyewe ile baadaye nika nili, nilipata wazo la kuongea na mheshimiwa nani amisi mjuma mm-hmm wanafuei anaibu waziri wa sana amecheza nikamwambia bro mimi na moja mbili tatu nne tano na mimi haikuwa kusudi langu na nijua mimi ni kijana mzalendo wa taifa hili yeah. ah kanambia basi sawa ngoja niangalie na ngazi niongee nao tujue tunafanyaje kweli tunashukuru kwa kasovu kina dr mm-hmm. mapana na mkini tukafanikiwa likaisha tukasolve kesi ikaisha mm-hmm. maisha mengine yakaendelea Okay. Yeah. Na ulikata tamaa kabisa. Yaani baada ya pale ulikuwa ushasema yani mziki ya mziki kinaoma kwa sababu gani? Mm-hmm. Mimi ninachomshukuru Mwenyezi Mungu kingine ni kwamba napotiaga kwenye game na narudi. Yeah. Na split ya kwanza upya. Yaani kwa hata sio tu game tu hata maisha mimi na yani, yani kuna muda naweza nikakaa na jeans moja mwaka mzima lakini najua nitapata. Nipo katika yani wanasema usiogope kunuka jasho kipindi watafuta hela hapa film. Eh. Kwa hiyo hivyo naamini na mimi nikisaka kwenye kuanza upya nitaanza tu upya afu na nitarudi kwenye mm-hmm. line yangu. Okay. Mimi ni wakati nimetoka kwa Lei wakati nimetoka kwa Lei mm-hmm. nilikuwa napiga natoa wimbo nimewekeza labda sasa hivi video labda milioni milioni na nusu. Wimbo mwaka mzima una viewers 60. Hmm. Una viewers labda 50. Hela irudi. 25. Hela irudi. Hela irudi lakini kwa sikati tamaa. Yeah. Wimbo ambao umekuja ku blow up ukanipa numbers nini kwa muda mchache. Yeah. Naona hela yangu ile pale narudi umefungiwa. Unafanyaje? <laughs> Unachanganyikiwa. <laughs> Ilikuwa inanikata kinoma. Yaani kwao nikaona no na inabidi niache mziki. Okay. Bi mkubwa nilivomwambia hizo insho. Tena kwa nimeshaanza kuandaa na mashamba. Nikalime. Kweli. Okay. Ah, unataka kuwekeza? Nikamwambia hamna, nataka niachane kabisa na hii biashara nimeshindwa. <laughs> nataka nirudi huko nifanye biashara ya kilimo. Mhm. Akanambia katika maisha yako uweze kufanikiwa katika kitu ambacho kiwezi okay. kitu kipya ni kwamba leo eti mimi niwevunja bei haiwezekani <laughs> yani haiwezekani yeah, nikatoboa yani yes. yani nita anta struggle sana mm-hmm. maana huko nenda kwanza upya ujue yeah. akanambia hii biashara yani wewe aokuwa wito wako wito wako wewe ni katika kitu unachokiweza yeah. ambacho ni mziki wewe mm-hmm. safari yako ulipotoka paka ulipo yani mm-hmm. niliwaza tulibishana sana okay. ni mzazi ni mzazi na nikamolewa nikaona na nikawaza hizi niche nikiogopa changamoto maana yake mimi muoga mapambano. Yeah. Okay. Kaingia kazini tena upya. Okay. Toa vibao ndio hivi ambao mambo yanaenda vizuri. Yeah. Basi hilo likawa tu somo jamani. Kwenye hii story tunajifunza na dhumuni kubwa la story yangu. Ndio maana unaona tuzungumzi sana kazi zake kiunda tuzungumzia maisha yake na situation za kila siku ambazo anazipitia kama mwanadamu. Lakini ambaye tayari ana umaarufu na anafanya sana. Kwa hiyo hiyo ikakufundisha wewe. Najua vijana tunakata tamaa sana. You know. <laughs> Tia changamoto kidogo unakata tamaa. Nilikuta mtu mmoja akanambia kukata tamaa inaruhusiwa kwa dakika tano tu. Baada ya yeah, dakika sure. tano rudi kwenye focus kwa sababu mwisho wa siku wewe kama umeandika hicho kitu lazima kupanda na kushuka, lazima story itengenezwe. Sasa kama bando asingepitia hayo yote, leo tungekuwa tunasikia story ya nani tunajifunza. So inabidi tusikate tamaa moja kwa moja kidogo afu tunarudi kwenye focus. Hakuna mafanikio yasiyokuwa na historia. Exactly. Na Ya yeah, na yakiwa bila historia lazima yatakuwa ya muda mfupi kabisa. <laughs> Sasa mimi nataka turudi kwanza wewe kuingia next level kile kipindi. Watu bado wanajiuliza. Hebu leo kukuwa umekaa umerelax. Hapo unapenda sana. Kwa kweli leo tumekaa tumerelax. 
Mm. Watu wanakusikiliza story wameisikia. Hiyo ni moja kati ya changamoto iliyopita na ilikutoa kwenye focus big time, big time kwa sababu ile thamani ya muda uliipoteza. Sam, kwa hiyo hebu tueleze ili kuaje kuingia next level. Uh, mimi na kitu kimoja, mimi na siku zote huwa najikadiria vitu vikubwa. Yeah. Na vitu vikubwa vyaweza kuwepo bila nyenzo. Mm-hmm. Ni lazima mwa mna nyenzo za kufikia vitu vikubwa. Kwa hiyo inapotokea silaha mbele yako na unachokiwaza ni kuwini, uweze kuwaza. Mimi nitaondoka sijapigana sana. Uh, uh, tumia silaha, maliza adui ondoka. Mm-hmm. Ujue. Na tuzo ya mpamana jibora. Uh, asa, miu wakati na, na nini. <laughs> Hama ya tuzo ya mtiseka jibora. jibora. <laughs> wakati na, na katika eka eka zangu za kupambana na nini. Mm-hmm. Fokasi yangu mili kuwa nilazima niwe msani bora inezekana Afrika. Mm-hmm. Ata kama nisipokuwa mbora duniani. <laughs> Lakini wakitajwa bora ata Afrika mm-hmm. ni tajwa moja ya shudia. Yani yeah. nionekane kabisa uu bana ujamaa na umwa. Mm-hmm. Kipindi pokuja inshu ya approach ni ya, ya livani kwa nda next level. Mm-hmm sikuijaji katika jicho la nini la, la kuangalia kesho yango mimi mm. niliangalia nahitaji kufika wapi mimi sikuangalia safari yangu itani itanigalimu kesi gani no mm-hmm. niliangalia tu mimi natakao nifike tu afu nikifika mm-hmm. nitaanza kuhesabu gharama yeah hiyo mbaya sasa kwa sani mm-hmm. kwa sababu gani hapa mm-hmm. katikati unaweza kukuta kuna change yako itakuwa ibaki hapo yeah. unajua hicho kitu mm-hmm. lakini wewe focus na change unajua utakao fike mm-hmm. sasa kitu chochote ambacho chako Mm-hmm. lazima kikuume unapokipoteza hata exactly. kama ni kidogo. Mm-hmm. Mimi nimeenda kwa washikaji pale kwa kwa bwana Raymond Le, Shabani. Mm-hmm. Nimeenda nimeenda pale kwa sababu nilikuwa niliaminishwa vitu vingi na aliniaminisha ni yeye na but nzuri kwamba ni mtu ambaye nimejua naye yuma so nilikuwa naamini sio mtu mbaya kwangu. Yeah. Kwa mimi mtu bora mm-hmm. na ana malengo mazuri na mimi. Mm-hmm. Kwa Paka leo mimi naona ni mtu tu bora ila na mapungufu ya kibinadamu ambao mimi exactly. nayo wachika mm-hmm. nayo nane nayo <coughs> nimeanza kufanya kazi na nashukuru kuna baadhi hata nyimbo ambazo nazitoa sasa hivi na zinaiti ni influence yake yeye ndo aliamua kunitengeneza mimi kwa biashara kwamba yeah. ni mabidi upite umu na umu na umu na umu mm-hmm. kwa hiyo na kuona pale ndio utengeneza yeah. nyingo sababu una talent ambao leo hii ndio kitu ambacho kinanisaidia pia kwa siwezi kusema tu mabaya yake na nini mm-hmm ila kiufupi pale nilijichanganya. Mm-hmm. Kwa hiyo nilipojichanganya mm-hmm. nimekaa pale 2 years ambapo uh, uh, malengo yalikuwa tofauti, yani malengo ya bosi na ya kwangu yakashindwa kwenda sawa. Alafu na mbati mbaya ni kwamba ukijitambua tu unaona kama una kibuli. Hiyo hicho kitu. <laughs> yeah. Eh. Kwa hiyo mimi ni, ni mtu ambaye na kwa bahati mbaya tena acha tunakuwa na kibuli mimi ni Google. Yaani ni mtu ambaye yani najua. Eh, yani mimi ni mjuaji. Kwa kina yani unajua hiki na hiki na hiki hivi lakini bro hapa kiko sawa. Hasa mm-hmm. watu wengi wapendi magugu. Yaani yeah. wapendi mtu ambaye anaelimu, yani anajua kitu. Eh, yeah. yeah, wapendi watu wengi, wapenda sana mtu mjinga. Mtu wa ndio sawa. Eh, ndio maana hata mjinga siko kaanza kujitambua. Watu walikuwa wanamtumia wanamchukia, lazima mm-hmm. wamchukie. Mm. Okay. Cool. Cool. Baada hapo mimi niliondoka kwa heri kabisa na leo. Okay. Kabisa yani na kama ana kinyongo na mimi ni yeye kaamua. Mm-hmm. Ambao pia siwezi kumkataza. Unajua hicho kitu. Mm-hmm. Ila mimi niliondoka kwa heri kabisa yani kwamba bro eh. mimi nimekaa hapa tu yes. Malengo yangu yalikuwa 1 2 3 4 5. Lakini tukafikia hapa na hapa. Mm-hmm. Ambao mimi sioni kesho yangu kwa ile. Okay. Kama tunaweza kufanya hivi na hivi. Mm-hmm. Utamtafuta tufanye ila kama iwezekana. Mm-hmm ni bariki tu mimi na mishe zangu mm-hmm. ila yake ileta kwa inshu ya ego uh-huh. ambao mimi nikaona potele ya pote mimi ni sepe tu namtumia message ajibu namwambia labda ni hiki na hiki bro tunakuaje mm-hmm. mnaonana akamwambia tuongee baadaye tuongee baadaye okay nikaona eh nishakuwa naijua hiyo nikufukuza mm-hmm. <laughs> 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 kwa vitu eh yeah, naijua hiyo <laughs> <Nijiongezi. laughs> okay sawa lakini pia uh, kuna mtu kama Roma ni mtu ambaye unamheshimu na ni mtu ambaye pia ana mchango kwenye mm. career yako so yeah. tupe story kidogo ili kuaje na Roma mpaka hapa mlipo Roma mimi ni naweza nikasema ni nitashavuka ni, ni, hatua ya kujuana mm-hmm. ni ndugu yani mimi na familia yani issue yote ambayo inatokea ya issue ya Roma mm-hmm. naichukulia ni ya kifamilia yani kwa ni familia yangu ya da mm-hmm. yani najua ono ma bro ambao mimi nitakuwa na shida yote nitampigia simu tamwambia bana na 1 2 3 4 5 6 na nafikiri ni moja ya watu ambao wanapenda kuniona na kuwa ya yeah. tuna wimbo nafikiri utatoka so okay. ya yeah. <coughs> uh, mimi Roma na, na nimejua ni naye kupitia stamina. Okay. Na stamina na na na, na, 
na na Roma ni unajua kupitia stamina na stamina unajua nayo kupitia Linux Sunday mjeda okay umeona mm-hmm. na Linux nimekutana naye kwenye mashindano okay <coughs> alikuja Shinyanga akanikuta kwenye mashindano fulani miaka mingi huko nyuma kipindi ndo naanza sana nakuwa na ile asila sana ya mziki kwa ndo naanza game okay. nilikuwa naandika sana kwa siku nilikuwa naandika verse ya 4 okay. na nilikuwa nachana mno yani unajua paka sasa hivi nikikaa nikiangalia vijana da, naona lakini kuna vijana wanajitahidi sasa hivi wanachana okay. lakini mimi najiona kama nilikuwa nachana sana nilikuwa una njaa ya hasua nilikuwa na njaa mno right. na hiyo njaa mimi haijapungua mm-hmm. sema tu nime shape kwa namna nyingine kwa sababu mafanikio na wataka mm-hmm. sio yale ambayo nilikuwa nayataka kipindi na chana sana yeah. uh, Linux akutana mimi kwenye mashindano. Alikutana mimi okay. kwenye mashindano. Akatokea tu kunipenda. Akoda udogo yani yani mbona kuna kuna simu na deserve kuepo. Yani kuna gap lako lipo kwenye game. Okay. Eh Linux anajicho hilo na shukuru sana anajicho hilo. Alipoteza tulipotezana kama mwaka na nusu. Mhm. Nikashangaa tu akaja akanipigia. Oya inakuaje Linux hapa? Eh bro kwema. Fresh. Hivi bado unafanya muziki? nikambia yeye hey, nafanya hapo kipindi hicho nilikuwa na mixtape yangu na yandaa mm-hmm. ilikuwa inaitwa Try Me the Mixtape mm-hmm. ni kali sana ile mixtape nilikuwa na yandaa kwa ndio nilikuwa na yandaa akanipigia kama mtumie nyimbo zako afu sasa na package ya nyimbo nyingi kwa nikamtumia nyimbo zikuwa zijatoka kwa nikamtumia yeye akaja akapenda freestyle kwa freestyle moja nilikuwa nimechana kama dakika 15 okay akapenda kwa akawa akienda semi yote hata akiwa tu club mm-hmm kuna upenyu wa kuplay bluetooth sana anaweka na msikize ni mdogo wangu oh. anaanza kupigia simu sana na usiku mdogo eh kuna watu hapa kuna kukubali sana ongea na wao ongea na kwa hiyo akaoni mwana mbaya kuna siku tu mdogo wangu sio na jina nitakusaidia siku hiyo nakumbuka alinipigia simu akanambia tuliko kwenye tour basi bana fikiri unataka namba yako Roma unataka namba yako mm-hmm. stamina unataka namba yako nimpe nani <laughs> nikamwambia wape wote wewe <laughs> wape wote <laughs> nakumbuka hapo mimi nikoaga na namba ya Shorobwenzi mm-hmm. mda mrefu sana okay. nikoaga tu niko nayo afu niko ni sham check sana afu hakunijibu moja kwa moja asubuhi nimeamka mimi nikakutana mimi check mwana ah, vipi dogo unafanya vizuri na nini na nini hivyo ah, town tufanye mitcast na nini kwa town mimi sina ndugu sina nini ah okay poa kwa tukaanza kufamiana kama mwaka na sehemu mimi niko mkoa huko hivyo na kina stamina nini badala ikajeishwa ku dondoka mjini kwa hivyo kuja kudondoka mjini mhm ah nikakutana Roma sasa stamina inatambulisha okay. na kwanza hapo Roma kawa familia familia okay yeah. lakini kuna kipindi utaweka usainiwe kwenye record label kubwa <laughs> what happened na hisi ni hiyo insha Allah sasa ndio ilikuja kutokea hapo katikati kaita mkingamano na nini hivyo. Mm-hmm. Yeah, ila ishara Mungu yupo. Na yeah, inawezekana alikuwa anipangia ni course ili nipate vitu ambavyo vitaisha. Au unatoka uanzishe lebo yako wewe ndio usaini watu. Usaini watu. Unalazimisha kusaini. Mpango wako mpango wake ndio 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 anakuwa anamwambia vanila anamwambia kuna muda unaweza ukajiona hujatoka. Kumbe cool, ndio umetoka. Alafu ukija ku, ku drop kuna mtu anakuja kukwambia wa kipindi kile unaiti. Kuna juu mimi nishahiti lini. Mimi nishahiti kumbe. Anakuja kugundua. Au kuna muda unaweza kujiona umetoka kwa unavimbia watu, ukutana watu wasalimi. Kumbe wakujui. Kumbe wakujui vipi? Au unaba. Kumbe kanisa watu moja kwa mara. Kwa nyakati ambayo Kwa unaweza kuona pambana wewe. Wewe watu wakusaini kumbe wewe atakuja usaini watu. Umeona? Eh hey. unavaa mazoto yeah. makubwa makubwa meusi mm. unaungua jua kumbe hamna nae kujua na shangao hapo kujua umejifunga vitambaa hata kujiniga vipi ndugu msanii ah, <laughs> endelea kuwazo <laughs> wewe pita tu hamna nae kujua ah, ndio <laughs> bwana sasa tujue ni kipengele cha uhusiano kipengele mm. pendwa bwana hivi bado ushai kufumaniwa yani ni red handed wewe na mwanamke asa nginja nginja ile au nginja hata kama ni kwenye simu lakini yani hauwezi kuchomoa ile nyama eh ah ile mimi ya eh, eh, kwenye simu eh. mara kibao sana. <laughs> yaani sio mara moja kwa sababu mimi na kitu kimoja. Mm-hmm. Kiukweli ni sikudanganya. Mm-hmm. Mimi ni mtu ambaye sijui kuficha. Kwa hiyo mazingira tu ya kawaida mimi ni mtu open sana. Okay. Kwa hiyo ukitaka kuninasa mimi unanishika. Yaani ukiamua wewe unichunguze mimi unanishika. Okay. Mfano. Simu kwanza mimi nikutana na mwanamke 
anajua kila kitu kwenye simu ananichanganya. Yaani laa mwanamke basi kuna kitu wewe ujui. Hivi hapo kitu cha kuidownload una download. Yaani kuna kuna kitu mwanamke wewe ujui. Pia kusema mwanamke anajua kila kitu kwenye mimi tu mwenyewe kuna vitu sijui. Ni kutanaga na binti huyo ndio alikuwa anadit naye. Huyo ndio alinifundisha vitu vingi kuhusu simu. Kwa nini? Kwa sababu kuna time unajua hapa nimeficha. <laughs> Kumbe anajua vilipo. Oya, yule alikuwa na kalili paka contact zangu ziko ngapi na ikiongezeka anajua. Aye. Anajua fulani umeongea naye umefuta, sawa? Ila anajua mm. ah hii namba umeongea naye saa ngapi na mmeongea dakika ngapi? Yo. Kwa hiyo kumdanganya kwa alipiga simu nikamkatia au nikamwambia mm. usinisumbue. Usinisumbue mmeongea dakika 30. 30 hasikupungua. Usinisumbue tu. Umeona? Oh. Alikuwa mjuaji sana yule dada. Eh, maskini ya Mungu, alikuwa mjuaji sana. Sema sio tu mjuaji, mm-hmm. ni kwa sababu alikuwa na mapenzi makubwa kwangu. Yeah, mapenzi yeah, alikuwa yeah, mengi. Yeah, yeah. Na pengine yule ndo alinifundisha kumheshimu mwanamke. Yaani inapokuja kwenye swala la mahusiano na nini. Okay. Yule ndo alinifundisha mimi swala kumheshimu mwanamke. Yaani okay. kiukweli alinitengeneza hivyo. Okay. Yaani alinifanya ni nijue mwanamke anahitaji nini na nini na nini na nini hivyo. Okay. Ingawa si kwa asilimia mimi wanajua nyinyi mna vitu vingi. Yaani nyinyi mtu kukuweza Mungu mwenyewe alinyosha mikono kama watu tuandikie kwenye masuala ya vitabu vya dini tupambane na nyie huko. Okay. Mm. Kwa kufumania? Ah mm. usiulize hilo swali. Mara kibao sana. Hivi <laughs> ulijitetea je? Sababu kila mtu anasema unaweza kusema mimi sio mimi. Mimi nachekaga tu. Nikiona yaani ukiona kitu nacheka ujue kabisa hapo yani ujue. Hauna maelezo. Eh kwa sababu uongo unajua unapozidi kuweka sawa. Sawa ndio unazidi kukosea. Wajua uongo unavyozidi kuweka saa uongo uliopo wazi. Ndio mimi nasema kitu kimoja. Mimi chika siwezi kukomba msamaha kwa kosa ambayo unajua. Hata unajua ni kosa. Ila kuna makosa madogo madogo yale unaweza kuomba msamaha. Yaani kwa hili bana ni hivi na hivi niliteleza na nini. Kuna kosa sio kwamba umeteleza au nini imebidi iwe hivyo. Yaani imebidi iwe hivyo. Yaani hata ungekuwa wewe upande wangu ungefanya hivyo. Kwa ni elewe nisamee basi. Unajua okay. kitu. <laughs> eh. Okay. Eh hey. alikusamea alipokufumania. Ah yule alinisamea paka akachoka. Kwa sababu <laughs> yale hali. Kila siku yale yale. Asoke si moja kila siku. Ah. No najua sasa hii tumeshatoka basi kwenye ukurasa au. Na kuja kufanya kosa jingine la aina hiyo lakini kwa nyakati tofauti. Au na mtu mwingine. Eh hey, na mtu mwingine kosa. <laughs> Anaona he u uh, vipi u. <laughs> kwa hiyo mwenyewe akaona kama cha. Ila sasa uweze amini. Hiyo ya mwisho mwisho kabisa yani kwamba ili ndo limefanya la mwisho na concentrate ndo akaniacha. Yaani kama upenda la mwisho. Eh una concentrate. Eh kipindi una concentrate kwamba ili ndo la mwisho yani ili. Yaani ili in case ikatokea kanisamea atajiona malaika huyo. <laughs> Kachoka. Eh kwa sababu ni kwenye shafika point ni sasa tumi kwa sababu kwa kanifanya nini simu. Mm-hmm. Simu ni inaleta ugomvi sana mkubwa kwangu mimi kwa sababu gani? Tena mimi nikipata mwanamke akawa tu tumeanza tu mahusiano na nichunguza simu. Ajua tutafika sehemu yote. <laughs> na quit mapema. Atakutana naye. Kwa nini? Sisi tuna tabia moja si kama wanaume. Mhm. Ndio maana ambio hivi mwanamke mm-hmm. akikuchiti anamaanisha. Mhm. Nyie mkichiti maana yake mnahamisha kambi. Yeah. Unajua hicho kitu. Mm-hmm. Lakini sisi tuna cheat na tuhamishi kambi. <laughs> sisi tuna cheat tuna cheat for chance. Okay. Inapokutokea chance ya ya kuchitu na usionekane mzee ila nyie mna mna cheat kwa sababu unajua <laughs> hicho kitu eh yeah. e, yani mimi hapa dakika mbili ukinipa hapa mkaniacha hapa mm-hmm. dakika mbili nishaua mchezo wangu na bado naendelea kuwa sawa unampenda mwanamke wako kama kawaida kama kawaida unajua <laughs> hicho kitu ah. lakini nyie nyie mna cheat kwa kuhamisha hisia ni hisia tunaongea na hisia sawa sisi sasa kitu, kitu kingine kinacho ni unajua kinachotuumaga sana ni aje unajua <laughs> sisi tuna tabia kujirudi yani mimi naweza nikawa demo wangu na mtiti vibaya na nina 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 najua naishi naye au ndo na mjali na nini nikao na mpatu kila kitu lakini fresh part kubwa ya, ya, ya muda na nini nampa mchepuko demo wangu mpya ila kuna tukio tu anaweza kalifanya na inawezekana kwa binadamu tu nikamwona huyu demo huyu da inawezekana hii mikosi ndio ipata hii ni kwa sababu ya huyu na huyu demo nikajirudisha home na nika solve issues za home nikaendelea mm-hmm. nyie amnaga kugeuka nyuma unajua hiyo mwanamke akigeuka nyuma anageuka kwa sababu yani anageuka kwa sababu kwa sababu alipoenda mm-hmm. pamekuwa sio alafu huko anapoona hapa amenona kaona bidi ageuke okay. umeona okay. ndio mimi sijai kumpaga mwanamke chance ya pili kwenye okay. maisha kwa sababu najua hii anakuja hii ni kunimaliza hii okay. yeah. na ndio umekuja kuimba kwenye siku la umu wewe kwenye siku la umu ni nani wewe lokumi kwa <laughs> umla umu sasa hivi anakuona kim, kwenye tv mtaja tu anajijua yani anajua nyimbo lakini <laughs> nishampa fumbo <laughs> sio wewe kwa nikimtajia tu historia yake <laughs> mama Koko hiyo nyimbo tulikuwa umeniimba mimi kumbe. Eh yani hapa natafa chance eh. 
wimbo uwe wake kitokee tu kitu niongee afu aje direct kwamba ah kumbe ndo ndo uliniimbia mimi na bahati mbaya bahati nzuri anaji snap huo wimbo masikini oh wajui kanitumia paka clip anafanya challenge sio nataka kunionyesha kwa sijaumia nataka kuambia kwenye tv na kuona na nyimbo zako na imba ah no masawa no masawa bwana anyways sasa hivi unaonatisha anga vibando saba okay sijaongeza bado unajaongeza ni wale wale saba na kila mtu nina mama yake eh okay wewe kama baba mama mama skill. <laughs> Wewe kama baba unajitahidi vipi sasa uh, in a very serious not like serious. Unajitahidi vipi ili watoto wako wasipitie ulichokipitia wewe? <clears throat> Ilo ni kitu ambacho naijivisha nadhiri toka na toka nilipomuona babangu nimeyeyusho hapo hapo nilisema mimi ni lazima watoto wangu wasipitie nilichokipitia mimi. Okay. Nikawa hivyo. Okay. Ni maamuzi. Yaani wewe kuamua kwamba mimi hichi ninachokipata hata kama ni kidogo. Lakini watoto wangu wakikua wafike pointi ya kuelewa unajua <coughs> dinge naweza kawa na kikubwa afa nakupa kidogo watoto wakafika pointi atuelewi yani yani imekuwa jambo jambo lakini ikifika pointi watoto wanazaliwa wana, 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 wanaelewa kwamba ah, mzee hapa alikuwa na situation nini ndio maana kawa hivi na na nilikuwa namwambia mtu mmoja alikuwa jaribu ali, mtu mpya kwenye maisha yangu alikuja na akataka kusolve issue mimi na mzee wangu nikamwambia mimi mzee ningezaliwa nikamkuta babangu ni chizi ningempenda kinoma na ningehangaika naye pengine nikiona matajio kuna siku atapona okay. kwa sababu gani hana hatia ila kwa insho ambazo washe kuzifanya mzee wangu kwenye maisha yangu kuna muda shida hata kumsimulia mtu na nini na nini hivyo unajua okay. hicho kitu kuna wengine wanakujaga na point kabisa ah, wajua wanawake ujue hivi na hivi mm. na hivi no kuna ule utu wa kibinadamu tu ambao yeah. unakuepogo pia yani atakuwa mtu awe nao hata kama ni insho imetokana na wanawake na nini yani inabidi aele yani awe na utu chulo wa kibinadamu mimi watu niloza nao ni paswa vichwa mno <laughs> mno mno pengine kuliko nikimwangalia gabi mkubwa naona ah gabi mkubwa na mzee mbona kama aliokota gadudu <laughs> lakini kuna muda najua kabisa huyu ni mwanamke na kaongea hichi kwa sababu gani ana sila hichi kafanya hivyo sababu kwa nampa time na nakuja kumuelekeza kabisa yani kiusa hii kwamba hivi na hivi ah lazima aneheshimu aneheshimu okay kwa sababu ndo baba huyo mtoto. Na haiwezi kubadilika. <coughs> kwa una mpango wa kuja kuoa watoto wakifika wangapi? Eh, uh, kuoa ni mipango ya Mwenyezi Mungu, sio mipango yangu. Mm-hmm. Kwa sababu pengine hatukutani na watu sahihi, yani kuoa kujua. Unajua kuoa ni kipengele kingine kama kuzaa eh. Mm-hmm. Huyo mtu atakuwepo kwenye maisha yako mpaka yani atatumia la zako. Mtu ujue ametokea wapi anatumia la zako. <laughs> Anakuletea na wengine. <laughs> Anakuletea na ndugu zake wengine. Eh, ndugu zake wengine. <laughs> Habi tuzinjoi hela za babangu, babangu gani? <laughs> Unajua? Okay. Ndio swala kuoa pia. Mm-hmm. Ujue huyo mtu ndo utakuwa naye siku zote kwenye maisha yako. Mhadi yes, mtu ambaye yani ndo wewe mwingine. Okay. Ujue. Sasa hiyo sio kitu ambacho kinahitaji kukurupuka. Okay. Yeah. Dar es Salaam inakuwa na visa vingi sana. Unajua? Mm-hmm. Lazima ikukaribishe mjini. Mm-hmm. That's normal. Yaani kila mtu ambaye mm-hmm. ajakulia Dar es Salaam yeah. wengi wanakuwa na tukio ambalo iliwakaribisha kwamba sasa upo Dar es Salaam. Mm-hmm wa Dar es Salaam ili kukaribisha gavipi mjini? Eh bana mimi 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 nacho nacho nachosimaga kitu kimoja. Mm-hmm. Sio kwamba kwa sababu mimi ni mjanja sana uwaje. Mm-hmm. Mimi sijawahi kutapeliwa. Okay. Lakini nimeshai kuibiwa. Okay. Sasa unajua ya ku, ya kuibiwa mimi naonaga ya kuibiwa haiumi sana kama ya kutapeliwa. Unajua okay. kutapeliwa inauma kwa sababu gani unamjua kabisa alifanya hili tukio. <laughs> lakini una access ya kum, ya kumfanya chochote au kumpata. Yeah. Unajua? Yeah. Mm-hmm. Lakini kuibiwa kujui ni nani? Unabaki tu kula umu. Eh unabaki tu kula umu basi lakini unamjua kabisa aliondoka na mchele wangu ni yule pale, aliondoka simu yangu ni fulani ni yule pale. Hayo mbaya. Okay. Mimi nisha nisha ni kwa gani kigeto changu mabibo na kumbuka. Mhm. Nasema nilikuwa nasafiri sana. Okay. Nilikuwa nasafiri kwa nini kwa sababu ya kutafuta riziki. Ni ni, ni maskini ya Mungu ndo nilikuwa gani nimeanza tu maisha nilikuwa na kitanda na feni na vila balaba vyangu nini au oh, nakapita navyo walivunja tena mchana kwa upe okay hao uh, waliniachia nini nakumbuka kamba si za viatu ngoko <laughs> stara kamba wanaona um, ukinua raba mbazo hazina kamba eh hey, zitanisaidia kweli <laughs> waliyeyushaga sana wale yani waliyeyusha kinoma okay. walinurishaga nyuma sana paka niliamwaga sitafuti tena yani yani nikitaka kuja kupanga nataka nije nipange yani geto kali yani unajua hicho kitu yani kwamba msevi nakaa kwa wana tu yani meamua yani siku hiyo yani nitaenda kununua vitu vyote vya ndani kwa pamoja 
Yaani wewe hicho kitu unajua hiyo situation sasa ukifika kwenye mawazo hayo hapatagi ila watu kamwe lakini ukisema haja ndunduliza unaweza kufanikiwa yani mapema lakini ukisema hiyo unasubiria nje nipige mchele mwingi au we so i see madili ametaka kushoto kinomo takaa kwa wana mpaka useme ndio mpaka kufukuze anyways lakini natamani nijue pia maisha yako ya ghetto story gani ya ghetto ambayo unaikumbuka zaidi ngeto la shinyanga au la huko au la bana e bana mimi bora shinyanga sababu shinyanga ni sehemu ambayo nilikuwa naweza kuaso lakini najua naweza nikaugua nikaenda kukaa nyumbani ila sijawahi mimi najua mimi nimejilea naweza nikasema kwa sababu mimi nilikuwa ni mara chache sana kulitaa yani kwa maana rudi home Okay. Lakini ni, ni, ni shinyanga ni sema mbwa mimi nimefanya asoli zangu sana na nilikuwa naamini tuna na believe tulikuwa na ziamini na nini hivyo. Asoli mimi zilianza baada ya kutoa ngomango ya kwanza. Okay. Ndio nilikuja kugundua kumbe kokote nisikuwa na aso. Huko <laughs> nikuja kugundua kumbe kwa sababu mimi nimetoka mkoa ni kuwa na mentality moja. Nilikuwa mimi mimi nikitoa kibao kinaenda mjini na kikaenda mjini nitapata michele. Okay. Na inawezekana ni akili ya madogo wengi sana. Eh, na madogo wengi wanakoga na akili kwamba ah mimi nikipiga niki kibao labda na bando kikaondoka mhm shapata hela <coughs> kumbe hapo ndo zinaanza hasoli kubwa kila fanikio nasemaga matumizi yako yanaendana na mahala ulipo yeah. yani kwa matumizi yako ni makubwa ni kwa sababu ya sehemu ambayo umefikia mm. ulipo yani kwamba mimi hapa nilipo ndo matumizi yangu yabidi yawe haya salamiki exactly. yani ndio yeah, ndio ulipo okay mimi nakumbuka kipindi hicho a uh, nimetia dudu yangu la kwanza cha malalana mimi bilinas na na nani na stamina ni kipindi ambacho da na papa jua ni kinondoni studio tu okay eh yani natoka nakula dadala makongo <coughs> nashukua makumbusho na nyoka kinondoni studio yeah, kwa sina mtikasi yote unajua hicho kitu mm-hmm. zinatakiwa interview niende kwenye interview mm-hmm inatakiwa tuniende studio nitembelee studio tofauti tofauti nipate connection na nini yes. kuna sehemu naitwa labda na msanii uende na nini hauna nauli au nini kwao nimeishi kwa kuunga unga sana okay. umeona mm-hmm. baada hapo nakumbuka mwana ilifika pointi alikuwa anataka alikuwa na mwanamke anaishi naye kwa hiyo ibidi ningoke kwa mwana okay <coughs> nitafute pa ku endelea ku kuishi okay nikarudisha mpira kwa kipa mkoani <laughs> Nimeudisha mpira kwa kipa mkoani kakuta ngomango inafanya vizuri kinoma kule mkoani. Mkoani. Okay. Nikaona kama nime nimetia mkwaju mmoja tu naheshimika nikiendelea kama mkoana napoteza. Yeah. Bibi nirudi mjini. Bwana nikatesekea da. Yule ndiye tu yupo yupo goda yule. Eh yupo goda. Yupo goda ni naoma kuliko ukiwa shinyanga afu na njaa. Ah. Yaani bora upo goda afu na njaa. Okay. Ila ukiwa mkoani kwenu afu na njaa. Mm-hmm. Ah yumbaya mwana. Okay. yani hiyo mbaya. Hiyo amna atakaye kuheshimu hapa. Unaweza ukapewa ukapangiwa na zamu ya kuosha vyombo. Unaona? <laughs> <laughs> Sasa a uh, nakumbuka wakati nimerudi mkoani mm-hmm. nikapanga shauri. Kwa nikaanza kutafuta watu ambao wako mjini. Nika, ah, bana vipi? Fresh bana. Hivi ah, uko goda same gani? Niko same flani. Ah, sasa blaza hapa unavyoona. Mimi hapa nataka nirudi town ndio mitikasi yangu tunafanyaje naweza nikafikia hapo ah mwanangu hapa mwanangu mimi sasa hivi nimevuta wife ujue mm-hmm. da kuna wana naishi nao geto unampigia mwanamke anakuwa mimi sasa hivi mwanangu niko Zanzibar mara moja nikirudi nitakustua hiyo nikirudi hiyo lini ah, sijajua sijajua narudi lini hapo unajua kukataa utapiga simu za wana wote wanaku kukataa sasa kuna mwanangu mmoja huyo nilikuwa naamini huyu kwa namna yoyote ananikataa kwa sababu ni kwenye simu tu. <laughs> Tukiona ana kwa ana hivi nimetimba. Mm-hmm. Anifukuzi huyu, analoa mama yake. Okay. Yaani kwa najua huyu ana roho mbaya. Yaani kwa naamini huyu ana yaani huyu ana roho mbaya kwa nifanyia okay. hivyo. Sasa huyu mwanangu alikuwa anakaa na wanaye geto. Mabibo hiyo. Muona alikuwa anakaa na wanaye geto. Wapo chuo wote NIT. Walikuoana kama 12 hivi. Ilikuwa room mbili. Room moja na kasita, room nyingine na kasita. Muona? kitanda ni 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 kwa tano oh. noma yani sasa uh, mwana nikampigia simu nikamwambia mwanangu da inakwaje mimi nataka niondoke ah kanambia mwanangu ningekuwa ni zamani ningekwambia niondoka tu lakini hapa wana washaibiwa laptop kwao ana mind hawataki mtu mpya yani hata kuja kusalimia tu mwana bidi aweke kiti nje ndio tumzungumze na nini hivyo hawataki mtu mpya kabisa nikamwambia da 
kila wanao sana nijua mwanangu wewe waambie mwanangu mwanetu na nini bando ah wana wakakataa <coughs> sasa kipindi ambacho nampigia simu mwana nilikuwa tayari nishaomba lift kwa sababu kutoka kwetu na uli ni kubwa ujue yeah. kipindi hicho ilikuwa ni 50 ujue 50 kwa sababu mchezo ujue ni mm, kubwa sio unanielewa yani oh fisi <laughs> ah ilikuwa kipengele kwa hiyo nikawa nime nimeomba nime lift kwenye gari ya mwana mmoja before sijampigia hata mwana kumuomba kama nije town kwa sababu nilikuwa naamini huyu na huyu na mudu yani huyu ni mwanangu yani hii ni gipu la mwisho mwana akawa ameniambia ujue juma la, juma nne inabidi ndo nageuka town kwa hiyo inabidi nikupe lift juma nne turudi mjini okay. baada ya kupata confirmation ya mwana kwamba juma nne ndo nageuka town mimi nikampigia simu mwana nampigia simu mwana mimi nikataf juma nne ni kesho mwana mm. amidi arudi town sasa je nipoteze lift ya kurudi mjini niendelee kupiganisha kwa kufikia au ninyoke mjini afu nitatafuta pa kufikia baada ya kufika mjini hapo hapo nikamwambia mwanangu eh unanipitia kesho eh tuondoke nikanyoka huyo huyo nimefika kama saa 11 afu mjini kaenda kwa ana pale pale nikafika nikagonga mlango afu mguu nikaenda dirishani gonga sana <laughs> kama mwenye nyumba la daikodi oh nani nikamwambia bando hapa <laughs> mwana kama mwanangu yani nataka atarudi salamu yangu ila unajua mwana alifungua mlango kaingia kulala utafunga kafika pa 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 kwa sababu kulala penyewe ilikuwa gumbani ya goli kwa kwa kuta kimto pale jilaza chini kwenye kapeti wameamka asubuhi wana wote wameenda chuo asa wanaongea lugha moja sio na chuo wote wote wao mitikasi yao inafanana ila mimi mtikasi wangu tofauti na bwana bana nipitia msoto hali ya juu sana kwa sababu wauni waliua hawapiki <laughs> yani system ya kupika ilishia hapo shwa yani system ya kupika mm-hmm. wauni ilishia hapo shwa wauni wao wanajitafuta nini nini fresh wakirudi geto wamepoa wana story nyingi hapa kuna njaa unajua wanapiga story eh ni sasa umekaa wewe unyu pombe afu umekana walevi wanakukela. Yeah, Wamelewa yani wanakukela. Kwa hiyo wana ukija wameshashiba goa kipi wewe story wala piga story wana cheka wana piga story za kuchekesha. Paka wajisa hawa wana mbona kasa? Mbona ilikuwa saa saba sasa hivi saa kumi Hawa wana hawaisi njaa. Hawa wali. Poa wanasikilizia da. Mara saa 12 jioni. Kwa inabidi upiganishe upiganishe kupata na mbona wanangu tuko tena taunga wanangu. Eh takufa na njaa na kutaunga wana wanakitoa kisha kitoa pale wana wanakula ndo wanakula cha usiku ila wewe hapo umepiga dashi siku nzima mm-hmm. tumeishi hivyo manangu wauni kwa wanakitoa nikiwa sipo tu asa mimi kwa sababu nilikuwa ni kipindi ambacho natafuta connection pia za studio za nini nilikuwa natoka Malibu na print na kwa Mr. Tita chalikuwa kipindi hicho alikuwa kumekucha okay. na print papa pa. nimelala sana studio kwa Mr. Tita chimi mimi mm-hmm. sana yani afika badala nasumbukia session niko hapa hali nini fresh nabishia dash jioni narudi au mpapa wana tembea moja moja huyo huyo paka mabibi wanafika niko na ngoe fresh kwa nakutawana wametoka kukitoa masufuria unakuta wanatoka kukitoa wamekanyaga na nini hivyo da kaona ni binadamu lakini umeona na mimi niliyataka eh ulinyimwa kuja ukali nime fight na wana pale kama miezi sita fulani hivi tiketi yangu mimi nilikuwa nikuchangia unga. Yaani kwa nikipata mimi ni cha kwetu. Lakini wakipata wao ni cha kwao. Wao ndio. Yeah. Na hivyo kuja kugundua kama wana wanajipataga. Mhm. Ah. Nikaona nimeyushwe. Nilivona wana wanajipataga. Na wana kweli wakaanza kunichukia kwa sababu nikawa sinui tena unga. Yaani kwa hiyo na mimi nikipata cha kwangu najua tu ndajipata wapi. Mm-hmm. Na Mungu alivyosema Usmani. Ndio nimekuja kugundua tu nikapata gashav moja mboka ilipo mashindano ya kufanyikia mbagala za KM mpaka nenda kuyashiriki na nini maliza nikapiga kama ile ni 10 wow. hapo hapo nikaokeza vitu vyangu na nini nikatafuta geto nikapanga nini afu vitu vikaanza kwenda slow nimenyoka mm. wow sawa bwana ndugu zangu nafikiri umemsikia so ambayo upo kwenye geto la mwana unateseka sasa hivi litakuja deal la milioni 10 maisha yatajaa <laughs>
I'm just playing but Sio kwangu. Bado bwana ume struggle sana ndio mbona smog book yona mtu amefanikiwa fua na ringa umwache tu aringe ujue aso zake. So Eh sure. You know. Lakini uh, story yako was great inspiring nafikiri watu wamejifunza mengi sana kutoka kwa kwa masomo kibao tumeyapata hapo lakini yani kama uko unasikiliza vizuri kuna kitu ambacho umejifunza ambacho kinaweza kukuvusha from one place to another so kwa episode hii mimi sina la ziada ila bando anaweza akawa na la ziada kwa sababu unajua huko ndani hata timu tu ya production inasubiri michano yake kwa oh. sio nyinyi tu mnaosikiliza na kutazama hata timu ya production inasubiri michano yake so mimi inabidi niwaage lakini bando atamalizana nyie hii podcast unaisikia ama unaisikiliza kupi tia digital platform zote unaipata kote kama unataka kutuona pia unatupata youtube at femina hip uko kwenye digital platforms nyingine kama spotify audio mac boom play uko unatupata kama story yangu podcast unaisikiliza na ukitaka kutizama unatizama youtube afu na enjoy kama kuna mgeni ambaye unatamani kusikia story yake kuna mtu unataka kusikia story yake wetu andikie kupitia youtube channel ya kwetu au kwenye hizo digital platforms nyingine wewe andika tu kwenye comment pale afisi tutafanya hivyo na kama una story yako unatamani isikilizwe nenda kwenye page yetu ya Instagram tuandikie DM pale mtoto social media iko vizuri sana ataiona DM yako na story yako ikipita basi utakuja hapa utaketi alipo bando siku ya leo alafu utatupa story yako alafu na sisi tutajifunza kutoka kwako mimi naitwa Chika nipo nipo Instagram kama chika underscore fourteen na hii ni story yangu podcast uanze ni wako na mashabiki Ah niongea na mashabiki. <coughs> Bana uh, first of all ni washukuru si mashabiki tu wa Tanzania kwa sababu kuna wengine wanasikiliza mziki wangu na sio mashabiki zangu wanasikiliza tu. Kumbali ah ni msanii mpya nini. E, yaani labda atakuwa siku atakuja kutukosha. E, kuna mwana mmoja alikomenti akanambia mwanangu mimi ni kwa gasiko nimekufollow lakini sikufuatiliagi kwa sababu <coughs> Yaani kuna aina ya mziki wako umesiukubali lakini kuanzia hizi ngoma zako hii kuanzia saa godi mm. na hii au ah, umeanza kunikosha yani kwa mwana kaanza kuwa <laughs> shabiki yangu kwa kwa Tanzania asanteni kwa watu ambao ndo mmen support toka from the scratch paka sasa hivi Mungu azidi kuwabariki na maendeleo ni support msichoke kwa watu ambao naona kwa mara kwanza na kunisikia mimi naitwa Bando uh, kwenye mitandao yangu kijamii sijui Facebook pamoja na Instagram katika kama bando na Scotty uh, Twitter kadhalika bando na Scotty uh, ngoma zangu zinapatikana kwenye all digital platform kwa pamoja na Mdundo, Mkito, Audio Max, Spotify, Deezer, Boomplay na sehemu zingine. Lakini YouTube pia video zangu ziko pale ukitaka kunikalili sura unaweza kupita kule pia. Yeah. Okay. Unaweza kusubiri michana. Michana tena. Mhm. Chika. Kwa hiyo kuchagulia wimbo kuchana. Mm, mm. 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 tuna, 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 tuna Walojaribu kuniloga wamekufa. Mimi niko fresh. Ah. Nachogopa ni woga ambao hata uniogopeshi. Binadamu hawezi kunipa stress maana maneno yao hayakwai kunipa kesh. Na kama anapangaga Mungu nani atapangua? Aliweka asubuhi kungu mchana kawa jua, kiangazi ukame masika inyeshe mvua, alinijua kabla hata mamangu hajanijua. Kuni akiba ucheka inaoteketea. Nimezijua shida toka nipo chekechea. Mm-hmm. Bidii haina desturi ya kumtupa mtu ndo maana waga sina roho ya kutu. Haya, maisha ni ngazi. Kaza mwendo kipataka juu. Duniani chafu muombe Mungu tatakata tu. Ishi kwa shaka binadamu wengi paka ule mzima kiatu leo kesho naweza kukata mguu. Mhm. Eh. Hey. Hai. Kwa heri ni wana tutakutana episode ijayo. Amina. <laughs> Story yangu podcast. Utajifunza kitu.